Buenas chavales, ¿qué pasa? Soy Di Sousa y os traigo un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Ace Showdown. Showdown, showdown, como se diga en inglés bien pronunciado. Y nada, bueno, os voy a traer este vídeo un poco más de cómo conseguir nuevos jugadores. He estado jugando un poco más al juego, he conseguido a Misaki, he conseguido a Anita, me he hecho un poquito más de equipo. Tampoco estoy jugando mucho, o sea, sí que estoy en plan mirando cómo va el juego y tal, pero no jugando demasiado porque como es la beta, todo lo que hagamos en, este, en esta beta no va a servir. Pero bueno, nos sirve para... Al empezar en el nuevo juego, la global, que en principio se supone que va a salir el 17 de julio, eh, pues bueno, pues tener más o menos las pautas de lo que hay que hacer al principio. Entonces, bueno, tengo el equipo con Nita, tengo el equipo con Misaki, el Morisaki también me lo ha metido al equipo, me haría falta un portero, pero bueno. Eh, antes que nada, también recordaros que en mi descripción tenéis, pues bueno, mi Discord, en el que haré un canal para jugar sobre y hablar sobre este juego. También, pues como apoyar mi canal, mi contenido, haceros miembro, si queréis, si os gusta. Pero bueno, vamos a seguir con el vídeo. Yo para empezar, lo primero son las ofertas. Hay unas ofertas especiales y con los balones estos dorados puedes comprarte aquí. Esto sería lo que hay en la tienda de temporada. Esto se supone que es pues jugando partidos eh, de liga y tal, te van dando monedas. Se parece mucho al Slam Dunk que estuve jugando en el móvil, que también tenía lo mismo. Y aquí pues bueno, puedes canjear a su base, básicamente, que pues, es de los mejores del juego, lo puedes probar en el modo historia. Está Nakanishi también, que no está nada mal. Y luego, pues bueno, algunas técnicas que estas fichas sirven para mejorar, pues, lo que es la habilidad del jugador, ¿no? Lo necesitas para ir mejorando. Está también Genzo, que Genzo por ahora no se puede conseguir, pero bueno, tienes que ir pasándote eventos. Y luego están la de Nita y tal. Entonces, la oferta para novatos, yo he canjeado ya la de Nita, te dan a Nita. Aquí ahora ya sería, pues, para que te den las fichas para ya mejorarle. Pero está el Nita, que yo creo que está bastante bien porque te merece mucho la pena. Es muy... Ahí subiré un vídeo de cómo hacer las cosas más rápido, porque también si juegas los partidos al final lo que te viene bien es canjear algún delantero de estos, porque así en modo de historia como metas dos goles y vayas ganando 2-0 le puedes dar a terminar rápido y es mucho más fácil. Y luego, aparte de eso, tenemos el entrenamiento de campo, que al final puedes ir de... tenéis todos los entrenamientos, eh, que puedes ir canjeando también algún jugador... Y aparte de los eventos estos, pues bueno, está el fichaje. Yo en el correo nos han dado un montón de tickets que al final te los puedes dar... Bueno, recibir, te, te han dado esto. En, en árabe está, no lo entiendo muy bien. Esto es en cada idioma que viene. Pero te lo está dando en árabe, así que le voy a dar unas cuantas multis. Y ahí también puedes conseguir cosas. Entonces al final, pues bueno, tienes el equipo, tienes el Izawa, el Misaki te lo consigues en evento. En el evento vienes aquí y el Misaki te lo consigues aquí para empezar. El, el uno te lo tienes que pasar para que te den a Misaki y luego aquí ya te van dando pues fichillas, sobres... Y cosillas así para ir consiguiendo. Tienes también, pues bueno, Sanae, las pruebas de Takanishi para poder conseguir alguna fichilla de Nakanishi. Que te lo van dando poco a poco. El Taki también, bueno, una vez que lo consigas, Nita y los tickets. Luego también puedes canjear eh, eventos. Mira, estos son especialistas en regates, te, da una, te dan habilidades para cada uno. Que lo puedes conseguir, pero bueno, lo importante es el fichaje. Al final le he estado mirando, es un... Eso, so, eh, bueno, solo hay dos ruletas, ¿no? Ahora está el fichaje de novatos y la reunión de ensueño que yo me imagino que le han cambiado. Estuve mirando el contenido, básicamente es un 0,83 SSR, que es bastante poco, la verdad, cada uno encima es un 0,07, la verdad que es muy poco. Pero si llevas en plan 100 tickets seguidos, ahí te pone, se puede obtener definitivamente por lo menos un jugador legendario dentro de 100 intentos. O sea, al final te van a dar uno sí o sí. Los jugadores legendarios, que son los SSR y los raros... Obtenidos se pueden utilizar tanto en el equipo de ensueño como en el, equi en el equipo de estrellas. Entonces, bueno, una vez que hagas hasta 100 y no consigas nada, pues bueno. Tengo 7 multis, así que le vamos a meter a ver si me toca alguno. Pero bueno, va, el juego va así un poco. Va de eventos en los que puedes ir canjeando jugadores como el Subasa. Y luego si no, pues sería esto que sería el, los tickets. Que ya me imagino que habrá que ir ahorrando para futuras ruletas de alguno bueno. Me va a tocar un R. Mm, ha roto algo. Vale, me ha tocado el masao este de defensa. Y no sé si me ha tocado algo más. Nada, me ha tocado este pelado y el resto, nada, los dupes para subir. Un tal ma el masao. Pero bueno. Vamos a darle a fichar de nuevo. A ver si hay alguna animación que sea buena. Balón... Legendario. La animación es diferente, ¿no? O... Suasa. ¿Qué rompe? Nada, rompen todo el rato en morado, tío. Me ha tocado Taki, dupe. Me voy a gastar todo, la verdad, porque ya... Felicidades por tener talento exclusivo de Taki. Me han dado alguna cosa nueva para subirle al Taki. Aunque necesito cambiar de formación con tres delanteros, porque ahora con el Nita. Vale. Yo aquí, la verdad, que no estoy viendo nada diferente. ¡Ojo! ¡Ojo SSR! ¡Ojo que esta vez sí! Que ha tocado unos SSR. ¿Quién me va a tocar? ¡Soda! 
Ay, me, me viene bien como defensa el Soda. De puta madre que me haya tocado un SSR. Pero uf, si llega a tocar Hyuga o Mizugi. Venga, la vamos a meter de nuevo. Así tenemos suerte. Vale. Depende un poco la animación según lo que rompa. Si te toca uno de oro, va cambiando. Vale, vamos a ver. Nada, morado. Me ha roto en morado. A ver si por lo menos es uno nuevo. Vale, Zawa Dupe. Para mejorarle aunque sea. Perfecto, vamos a seguir así. Vale. Sí que la animación de SSR era un poco más diferente, ¿no? Es como que se ha quedado más tiempo ahí cargando. No lo sé. La verdad es que ahora mismo no tengo ni idea de cómo ha sido. Nada, otra vez el color morado. Sube eso rompiendo. Morisaki Dupe. Perfecto, vamos a darle de nuevo. Eh... Mucho azul veo yo, ¿eh? ¡Ojo! Nada, otra vez es lo mismo. Kisugi, me está tocando. Y nos toca la última que vamos a poder lanzar. Vamos a ver. Poca cosa aparece. Balón va fuerte, pero... Nada, otro SSR de, de, de Caconcio. Elizagua. Pues nada, ahí estaría básicamente. El registro de historia tú puedes ver que te ha ido tocando. Pero... Lo raro, el raro, el legendario, guardián cuchilla, etc. Al final cada uno tendrá también su propia versión. Entonces luego también pues tienes los premios. Que ahí puedes conseguir alguna cosilla. Yo me imagino que en algún momento regalarán también algún... Algún personaje, si vas al final del todo. 100, mira, dan Hyuga, aquí le dan fichas de Hyuga. Y en algún momento dado probablemente también te den a Hyuga si, si lo consigues. Pero, dios de entrenamiento. Entonces se consiguen los personajes así, con los balones estos y tal. Puedes canjearlo, los efectos especiales. Yo al final, las tiendas de balón de oro son los balones que puedes canjear. Y aquí puedes canjear también más tickets, ¿no? Ahí tienes la compra diaria de tickets. Aquí puedes conseguir también algunos cuantos más. Y ahí los vas canjeando. Entonces va un poco así. Va en plan, ahorrando los balones de oro, puedes comprar unos materiales. Luego está la tienda de temporada, que al final son como monedas. Entonces va un poco así. Va, las tiendas de monedas, tú puedes conseguir algunos jugadores. En la tienda de balones de oro te puedes comprar tickets. Algún jugador seguramente pongan en, lo, en, en el futuro. Está la oferta para novatos. Luego en tareas y tal. Bueno, también te dan algún evento y tal. Las tareas de desafío, las misiones, sobre todo hacerlas. Porque ahí sí que te van a dar. Aquí te dan, mira, te dan balones, te dan tickets. Están de toda la tarea semanal, también me acaban de dar un ticket. Y pues aquí vas reclutando pues para los jugadores. Entonces, viene un poco así, está bastante bien. Si te pasas también el... los eventos... Eh... Bueno, este, es el, este es el del campeonato, que está bastante fácil. El camino ardiente este, al final alguno te lo pueden dar de premio, pero te pone ahí, es posible ganar... En, en uno te daban el modo historia, lo que pasa es que... Pff, en el, los últimos aparecen Genzo y así, por ejemplo. Igual si te lo pasas te lo dan. Pero no he llegado hasta ahí. Pero se van consiguiendo así más o menos los personajes. Luego yo al final en mi equipo, pues mira, le hago clic en alineación. Soda en la banda, aunque le voy a poner en el medio, que me gusta más. Porque es una auténtica bestia. Y pues ahí estaría. Entonces va un poco así el juego. Está bastante entretenido, la verdad. Me está gustando. Así en principio. A ver si puedo hacer un directo. Porque el problema es que en emulador me está costando un poquito. Pero cuando pueda hacerlo, pues lo intentaré. Así que lo iremos viendo. Nah, el soda me parece que es más lateral. Y eso, gente, nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os, haya, eh, que os haya sido útil. Nada, ya sabéis que tenéis en la descripción todo lo para seguirme y tal, tenéis el Discord y eso, también para uniros. Y ahí vamos hablando. Venga, peña, un abrazo y hasta la próxima. Agur.